জামাত শিবির নেতাকর্মীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংগঠিত হচ্ছে জঙ্গি সংগঠনগুলো তথ্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলছে বোমা ও গ্রেনেড তৈরির প্রশিক্ষণও গাইবান্ধায় এমপির গুলিতে আহত শিশু সৌরভ চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে পরিবারটিকে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি মানবাধিকার কর্মী সহ সংশ্লিষ্টদের তদন্তে বিলম্ব সহ নানা কারণে ঢাকা কোর্টে ঝুলে আছে পঞ্চাশ হাজার মামলা সরকারি অনেক আইনজীবীর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ অস্বীকার সংশ্লিষ্টদের প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বরগুনার তালতলিতে কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে জখম বখাটেদের হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতায় পরিবার ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ্বাস জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে আরও সেনা সদস্য নেওয়ার ঘোষণা बोमा ग्रेनेड तैर प्रशिक्षण सम्प्रति चट्टे घटे जावा बे कैकट घटन जंगी संगे जाम शिविर सम्पृक्त प्रमाण पे आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन विस्तारित कमल दे দুহাজার চার সালে সহায়ক আব্দুর রহমান এবং বাংলা বাহিনীর নেতৃত্বাধীন জেএমবির ভয়ঙ্কর আত্মপ্রকাশের সময় জামায়াত শিবিরের সাথে সম্পৃক্ততার প্রথম অভিযোগ ওঠে জেএমবির অধিকাংশ নেতাকর্মী ছিল জামায়াত শিবিরের রাজনীতির সাথে জড়িত চট্টগ্রামের লালখান বাজার মাদ্রাসায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটনার মূল কারিগর ছিল শিবির কর্মী নুরুন নবী সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় জড়িত জঙ্গি সদস্যদের সাথে জামায়াত শিবিরের সম্পৃক্ততার প্রমাণও পেয়েছে পুলিশ জামায়াত শিবিরের যে এখনকার যে অবস্থানটি তারা তো এখন মাঠে থাকার তো राजनीत स्वीकार कर कथित बड़ भाईर निर्देश इतालीन नागरिक तावेला सीजार के हत्या कर भाराटे खुनिरा देश के अस्थितिशील कराई खुन मूल उद्देश्य बड़ भाई के ग्रेफ्तार चेष्टा चलते हत्याकांड संगे जड़ित अभिजोगे चार जन के ग्रेफ्तार पर गतकाल डीएमपिर मीडिया सेंटर संबद सम्मेलन एक डीएमपि कमिशनार ये हत्याकांड संगे आई एस जड़ित नय दावी गोयंदा पुलिस जुग्म कमिशनार जान সাইট ইন্টেলিজেন্স কেন আইএস জড়িত বলে তথ্য দিচ্ছে সেটিও নিশ্চিত হওয়া যাবে ওই বড় ভাইকে গ্রেফতারের পর খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট ইতালিয়ান নাগরিক তাভেলা সিজার হত্যার ঠিক 28 দিনের মাথায় তিন হত্যাকারী সহ মোট 4 জনকে গ্রেফতারের খবর দিল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতারকৃতরা হলো মিনহাজুল আবেদিন ওরফে ভাগনে রাসেল ওরফে কালা রাসেল তামজিদ রুবেল ওরফে শুটার রুবেল ওরফে মোবাইল রুবেল রাসেল চৌধুরী ওরফে বিদ্যুৎ রাসেল ওরফে চাকতি রাসেল এবং শাখাওয়াত হোসেন শরীফ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় কথিত এক বড় ভাইয়ের নির্দেশে টাকার প্রলোভনে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় তবে কত টাকার বিনিময়ে এই হত্যাকাণ্ড তা এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ আমরা সেই কথিত বড় ভাই खुजी कथित बड़ भाई राजनैतिक परिचय निश्चित ना हुए, एक पेशादार बाहन हिसाब से संस्था हिसाब से समीचीन है मन करी ना तब कथित बड़ भाई तथ्य दी पे शनिराज खबर नहीं ग्रेफ्तार कर पर राजनैतिक संश्लिष्टता पावा जा ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আরো বলেন তাবেলা তাদের টার্গেট ছিল না কোন একজন বিদেশি নাগরিককে হত্যা করতে হবে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে এমনটাই নির্দেশনা পেয়েছিল খুনিরা এটি কোনো টার্গেটেড খুন ছিল না এটি ছিল বিদেশি নাগরিক বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন পিপল বাংলাদেশে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত তাদের নিরাপদ নয় এটি প্রমাণ করে 
বাংলাদেশ কে আন্তর্জাতিক ভাবে চাপে ফেলানোর জন্য অপকৌশল হিসাবে এই পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে এদিকে গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার জানান আইএস কিংবা দেশীয় কোনো জঙ্গি সংগঠন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয় তবে সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ কেন আইএস এর হয়ে বার্তা দিচ্ছে সেটিও খতিয়ে দেখছেন তারা এই অশরীরী দাবি চাইতে শারীরিক ভাবে যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ঘটনা সংগঠিত করেছে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং প্রযুক্তি বিশ্লেষণে তাদেরকে শনাক্ত করে তাদেরকে গ্রেফতার করেছি তাদের যারা মাস্টারমাইন্ড আছে তাদেরকে গ্রেফতার করা গেলে হয়তো এই যে আইএস এর বা রিতা কাটস এর এই তথাকথিত দাবি আইএস আই তথাকথিত আইএস এর এই দাবির সাথে এটা কি সম্পর্ক রয়েছে সেটা আমরা নিশ্চিত করতে পারব সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে এই হত্যা মামলার তদন্ত চলছে বলেও দাবি করেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তথ্য প্রমাণের ভিত্তি খান মোহাম্মদ রুমেল रिमांडे जिज्ञास अनुमति दिए अदालत ग्रेफ्तार हवा चार जन के गतकाल दोपुरे पुरान ढाई अवस्थित मुख्य महानगर हाकिम आदालते हाजिर कर गोयंदा पुलिस ঢাকা মহানগর হাকিম শাহরিয়ার মাহমুদ আদনাদের আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন সুটার রুবেল গ্রেফতার হওয়া ভাগ্নে রাসেল চাকতি রাসেল ও শরীফকে ঢাকা মহানগর হাকিম মাহবুবুর রহমানের আদালতে হাজির করে দশ দিন করে রিমান্ড আবেদন করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ শুনানি শেষে আদালত তিনজনকে আট দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন এদিকে দেশে তিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বিমানবন্দরগুলোতে ঢোকার ও বেরোবার পথে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গতকাল সকাল দশটা থেকে যাত্রী ছাড়া কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বিমানবন্দরের আগমন ও বহির্গমন সেলে টিকিটের বিনিময়ে দর্শনার্থীদের প্রবেশ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে অন্যদিকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়াও শহরের রেল স্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে কড়া নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার জানিয়েছেন নাশকতার আশঙ্কায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই নিরাপত্তা জোরদার করা হয় এদিকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অন্যদিকে দেশের সবগুলো পুলিশ ইউনিটকেও সতর্ক করা হয়েছে মূলত লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো আমাদের এয়ারপোর্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আমরা এখানে পরিচালনা করতেছি সিএনজি মোটরসাইকেল অথবা প্রাইভেট কার মাইক্রোবাস আমরা প্রত্যেকটা গাড়ি চার্জ করে ঢুকাচ্ছি এয়ারপোর্ট রেল স্টেশন বাস টার্মিনাল লঞ্চ ঘাট বা যেখানে আপনার রিক্রিয়েশন সেন্টারস বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিদেশি নাগরিক হত্যার ঘটনায় জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দেশের বিমানবন্দরগুলোতে কোন বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়নি জানিয়ে তিনি বলেন বিমানবন্দরের ঢিলে ঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়েছে গতকাল সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা বলেন আমাদের নিরাপত্তা ফোর্স সবসময় অ্যালার্ট রয়েছে সবকিছু মানে দেখছে আমরা সবগুলিকে ধরে ফেলছি সবগুলিকে শনাক্ত করছি আমি আপনাদের বারবার বলছি এইগুলি সবই লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ষড়যন্ত্র আমাদের মনে হয়েছে এয়ারপোর্টটা আমরা যেভাবে চলাফেরা করি আর একটু সিকিউরিটি বাড়ানো দরকার সেই জন্যই আমরা এটাকে আর একটু স্ট্রেংথ দেন করেছি অন্য কিছুই না কোনো রেল অ্যালার্ট কিংবা অন্য কিছুই না যেই ধরনের চিন্তা করছি এ তো সব বিদেশি এয়ারপোর্টগুলি এগুলি চালু আছে বরং আমাদের निष्पत्तर अपेक्षा झूले आज प्राय पंचाश हजार मामला एचड़ा राष्ट्रपक्ष आईनजीवी बिुदे अब टाक दावी कर अभिजोग कर विचार प्रार्थी क्यों क्यों তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করলেও দায়িত্বের তুলনায় পারিশ্রমিক খুবই কম বলে দাবি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের 
সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ মনে করেন পারিশ্রমিক বাড়ানোর পাশাপাশি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে পিপি দের সততা দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করতে হবে বিস্তারিত সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট এখানে দুই বছর ধরে ঘুরতেছি আমার কোনো মামলার কোনো ভালো বিচার পাইতাছি না 180 দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির বিধান নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার তবে বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সূত্রিতায় ক্ষুব্ধ বিচার প্রার্থী এই নারী পিপিরা বলতাছে যে টাকা দেন টাকা না দিলে আমরা এটা কাগজ দিব না পরে আমি টাকা দিতে পারি নাই বলে যে পুলিশে বলে এগুলো বের কর বের কর এগুলো কই থেকে আইছে তারিখ দিতে আসে মানে হাজিরা দেয় না ওনারা হাজিরা লাগবো না আপনি চলে যান গা ওনার উকিলে ওই আসামির উকিলে মিলা এই জিনিসটা করে আসলে কয় টাকা দেন টাকা দেন মামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবীদের পারিশ্রমিক প্রতি কর্মদিবসে 500 আর সহকারীদের 200 টাকা সরকার কর্তৃক ধার্য রয়েছে এই সামান্য বেতন দিয়ে আমাদের কাজ করতে মনে কোনো আগ্রহ থাকে না তাছাড়া আমাদের পাবলিক মামলাও থাকে আমরা সরকারি মামলা সময়ও কম দিতে পারি আমার নিজের পয়সা কাগজ কলম কিনে সরকারের কাজ করে যাচ্ছি বাট আমি বেতন পাচ্ছি না মামলা নিষ্পত্তিতে পিপি দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির পক্ষে ঢাকা মহানগরের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অল্প রেমুনারেশন এটা পেও কিন্তু তারা সঠিক ভাবে তাদের দায়িত্ব আদালতে পালন করছে অবৈধ ভাবে তারা টাকা দাবি করে এটা একটা মানুষের একটা বানানো কথা এটা সঠিক সময়ে মামলা নিষ্পত্তিতে সদিচ্ছার পাশাপাশি পিপি দের দায়িত্বশীল হওয়ার প্রতিও গুরুত্ব দেন সাবেক আইনমন্ত্রী যে অনারিয়াম দেয়া হচ্ছে সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে মামলা অনুযায়ী তার বাইরে যদি বিচার প্রার্থী থেকে কোনো রকম আর অন্য কোনো সুবিধা তারা নিতে চায় এটা একেবারে অবৈধ হবে কেস বেসিসে তাদের যে অ্যালাউন্সটা দেয়া হয় এটাকে বৃদ্ধি করা মামলা জট কমাতে আদালত ছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রতিও জোর দেন তিনি মামলার সাথে যারা জড়িত থাকবে আমাদের পুলিশ বাহিনীতে যারা আছেন তাদের আলাদা করে ফেলা উচিত তাহলে পরে কিন্তু বিলম্ব হয় মামলা নিষ্পত্তিতে এটা আর হবে না সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটনের গুলিতে আহত হওয়ার 24 দিন পর রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে গতকাল বাড়ি ফিরে ফিরেছে শিশু সৌরভ এদিকে সৌরভ ও তার পরিবারের নিরাপত্তা দাবি জানিয়েছেন মানবাধিকার কর্মী সহ সংশ্লিষ্টরা ওবাইদুল ইসলামের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হেদায়েতুল ইসলাম বাবু রংপুর মেডিকেলে টানা ২৪ দিন চিকিৎসা নেয়ার পর পুলিশ প্রহরায় একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে বাবা মায়ের সাথে সোমবার দুপুরে সুন্দরগঞ্জের গোপালচরণ গ্রামে ফিরে আসে শিশু সৌরভ অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে স্বজনদের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়িতে ফিরে আসে সে খেলার সাথী আর স্বজনদের কাছে পেয়ে সৌরভ উৎফুল্ল হলেও নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত তার পরিবার আমি এখনো সম্পূর্ণ হাঁটতে পারি না বসলে আমি ডাইন পায়ে ভর দিয়ে বসি আমরা তো মেডিকেলে ছিলাম কোনো ঝামেলা ছিল না এখন এখানে আসছি ওরা আমার পরিবারের উপর হামলা না করতে পারে এই জন্য আমি সরকারের কাছে নিরাপত্তা চাই এদিকে সরকারের প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান প্রতিবেশী ও সৌরভের স্বজনরা সরকারের কাছে আমার আবদার যতদিন বাচ্চা সুস্থ হয় ততদিন বাচ্চার আমি চিকিৎসা চাইতেছি অন্যদিকে মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন একজন প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুর পরিবারটির নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সংসদ সদস্য এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি তো সৌরভের পরিবারের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি গত দোসরা অক্টোবর গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের গোপালচরণ এলাকায় সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটনের গুলিতে শাহাদত হোসেন সৌরভ আহত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় হেদায়েতুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা সময় সংবাদে আরো থাকছে পাকিস্তান আফগানিস্তান সীমান্তে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 335 জনে হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়ার আশঙ্কা এবং শেখ কামাল ক্লাব কাপের প্রথম সেমিফাইনালে আজ স্পিনঘার বাজানের মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম আবাহনী प्रधानमंत्री सभापत गतकाल मंत्रिसभा बैठके ए सम्पर्कित वार्षिक प्रतिबेदन उपस्थापन प्रतिबेदन बला गत अर्थ बचरे आगे अर्थ बचर चे माथा पिछु आय एक चौबीस मार्किन डलार बेड़े রাজস্ব আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে দেড় হাজার কোটি টাকা বেশি রেমিডেন্স প্রবাহের হাত সাত দশমিক ছয় সাত শতাংশ বেড়ে পনেরো হাজার তিনশো ষোলো মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে 
রফতানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে 31 বিলিয়ন 198 মিলিয়ন ডলারে কমেছে মুদ্রাস্ফীতি এছাড়া বৈঠকে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সম্প্রসারণের প্রস্তাব অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা এর ফলে আরো 20টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হবে এই কর্মসূচি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্ব সম্প্রদায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য কর্মসূচি এসডিজি এর কো-চেয়ার ডেভিড ডোনহা জাতিসংঘ জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে আরো 150 জন বাংলাদেশি সেনা সদস্য নেওয়ার পাশাপাশি শিগগিরই নারী সেনা সদস্যদেরও নেওয়া হবে বলে সময় টেলিভিশনকে জানিয়েছেন জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল অতুল খায়ার নিউইয়র্ক থেকে শিয়াবদন কিশলোর পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেক্স রিপোর্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেনের বিদায় সংবর্ধনায় বিভিন্ন দেশের মিশন প্রধান ও কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় ভরে ওঠে বাংলাদেশ মিশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন এবং বিশ্বসভায় বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন জি77 গ্রুপের সাবেক সভাপতি ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদের প্রার্থীতায় এগিয়ে থাকা ফিজির রাষ্ট্রদূত পিটার থমসন বাংলাদেশ জাতিসংঘে খুবই ভালো কাজ করছে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আব্দুল মোমেনও এতদিন এখানে দক্ষতার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন জাতিসংঘ আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল অতুল খায়ের আই থিংক বাংলাদেশ ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল বাংলাদেশের উন্নয়ন এই মুহূর্তে চোখে পড়ার মতো আর এর জন্য দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বকে কৃতিত্ব দিতেই হবে অংশগ্রহণের দিক দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের সবচেয়ে বড় অংশীদার বাংলাদেশ কন্ট্রিবিউটর বিদায় রাষ্ট্রদূত ড মোমেন বলেন বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আজ সুদৃঢ় ও শক্তিশালী এ অবস্থান অটুট থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি বাংলাদেশ ভালো কাজ করতেছে দেশে ভালো কাজ হচ্ছে সেইটারই প্রতিফলন এইখানে ইউএনওতে সেইটারই প্রতিফলন দেশে যদি ভালো কাজ না হতো তা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন দলীয় ভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ গতকাল টাঙ্গাইলে জেলা জাতীয় পার্টির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন ইতালীয় নাগরিক তাবেলা হত্যায় জড়িত সন্ধে আটককৃতদের জবানবন্দিতে কথিত যে বড় ভাইয়ের কথা উঠে এসেছে তারা বিএনপি জামাতের নেতা তাতে কোনো সন্দেহ নেই এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ গতকাল বিকেলে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে যুবলীগ আয়োজিত মত বিনিময় সভায় তিনি আরও বলেন তদন্তে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসবে আজকে আপনারা দেখেছেন চারজন সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে এই দুই বিদেশি নাগরিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা অভিযোগে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা স্বীকার করেছে এবং বলেছে তাদের এক বড় ভাইয়ের নির্দেশেই এই হত্যাকাণ্ড তারা ঘটিয়েছিল রিমান্ডে এসেছে বড় ভাইয়ের নাম ঠিকানা পাওয়া যাবে এবং এই বিএনপি জামাতের নেতারাই যে বড় ভাই হিসাবে এই নির্দেশনা দিয়েছে এটা তদন্তের মধ্যে বেড়ে আসবে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন ব্যবসায়ীরা পাশে থাকায় আগুন সন্ত্রাসের পরও দেশের অর্থনীতি মজবুত রয়েছে গত রাতে রাজধানীর চকবাজারে বণিক সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন সংগ্রাম বলেন আন্দোলন বলেন আগুন সন্ত্রাস বলেন এত কিছু করে এত সন্ত্রাস করতে সেটা এত কিছু পরেও আজকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত আছে তার পিছনে আপনাদের অবদান আমরা অস্বীকার জানি আপনাদের অবদান কম না আপনাদের অবদান আছে 
আজকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এত ভালো কাজে আমি বিশ্বাস করি উন্নয়নের স্বার্থে আজকে সরকারের পেছনে শেখ হাসিনার পেছনে আপনাদের একেবারে অকৃত্রিমভাবে থাকা আমি উচিত বলে মনে করি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপনার ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হবে দেশকে যাতে আবার পেছনের দিকে নিয়ে যেতে না পারে সব দলের অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বর্তমান সরকার কখনোই জয়লাভ করবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান গতকাল বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন এই সরকার স্বাভাবিক নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণে অবাধ নির্বাচনে কখনো জিততে পারবে না আজ হোক কাল হোক নির্বাচন তো দিতেই হবে সেখানে যেন জনপ্রিয় বিএনপি নেতারা অংশগ্রহণ করতে না পারে সেই ষড়যন্ত্রের লক্ষণ আমরা দেখছি সাদেক হোসেন খোকাকে এই কারাদণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ কোন নিপীড়নকারী সরকারের মন্দ ইচ্ছা চরিতার্থ করার সুযোগ দেয় না আয়ব খান ইয়াহিয়া খানকেও দেয় নাই স্বৈরাচারীর সাধ্যও দেয় না একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে জামালপুরের জামাত নেতা সামসুল হক ও ইউসুফ আলী সহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গতকাল বিচারপতি আনোয়ারুল হকের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই আদেশ দেন একই সঙ্গে আগামী আঠারোই নভেম্বর সূচনা বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল এই আটজন আসামির মধ্যে সামসুল হক ও ইউসুফ আলী গ্রেফতার আছেন অন্যান্যরা পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে উনিশশো একাত্তর সালে হত্যা নির্যাতন সহ পাঁচটি মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে আঠারোই নভেম্বর চার্জ ওপেনিং স্টেটমেন্ট শুরু হবে এবং প্রসিকিউশনের সাক্ষী শুরু হতে যাচ্ছে যে দুজন আসামি অ্যারেস্টেড আছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শামসুল হক এবং এস এম আসামি ইউসুফ আলী তিন যারা অ্যাকিউজড রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে জামালপুর মহকুমায় উনিশশো একাত্তরে সংঘটিত সকল অপরাধের জন্য তাদেরকে সুপিরিয়ার রেসপন্সিবিলিটিতে দায়িত্ব অর্পণ করে অভিযুক্ত করা হয়েছে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হয় বরগুনার তালতলিতে এক কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে আহত করেছে বখাটেরা আহত ছাত্রীকে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ বখাটেদের হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তারা আর পুলিশ বলছে ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এস এম সিফাতের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এম এ আজিম বখাটের হামলার শিকার হয়ে গত চার দিন ধরে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে এক কলেজ ছাত্রী স্বজনদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে তাকে উত্তপ্ত করে আসছিল স্থানীয় বখাটে আল আমিন কিন্তু প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত ২৩ অক্টোবর সকালে তাকে কুপিয়ে আহত করে আল আমিন ও তার সহযোগীরা এমন ভয় দেখাইছে মাইয়ে স্কুলে যাইতে চাইছি না হেরা কয়েছে আমরা আমার নাম কইছো কম এই যে নাই কোপাই মাইয়ে কাল মার গিয়ে হেলাবে এই কুপে কোপ দাদা সে পেট পাসাই মাইয়ের যে পেট আইবেল গোজ যে অনুরোধ ব্যবস্থা। আর হাসপাতালের চিকিৎসক জানান পুরোপুরি সুস্থ হতে কয়েকদিন সময় লাগবে তার ওই যে কাটা জখমের দাগ আছে সেলাই করা আছে আরো হয়তো সপ্তাহখানেক তার সুস্থ হতে সময় লাগবে এর আগে 22 অক্টোবর রাতে তালতলির নিজ বাড়ি থেকে কলেজ ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা করে অভিযুক্ত বখাটেরা এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা গতকাল সন্ধ্যায় সুন্দরবন থেকে এক বনদস্যুকে আটক করেছে র‍্যাব সে সময় উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা বারুদ এ বিষয়ে খুলনার র্যাব ছয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলন চলছে সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আমাদের এই অপরাধীদের দস্যুদের এই তৎপরতা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই অপারেশন এবং অভিযানগুলো অব্যাহত থাকবে ধন্যবাদ 
जोरदारपुर सुंदरबन बॉर्डारिंग थाना गुल बॉर्डारिंग बागेहाट खुलना सतखीरा बॉर्डारिंग थाना गुरु जिस लाइसेंसड गानगुल आगुल चेकिंग जोरदार करब तमिशन एवं तरह अस्त्र यथाथ मेनटेन होना सेटार दिखे जोर दीची से चेकिंग करब एवं विभिन्न जे जिला शहरगुल बंदूक दोकानगुलो रही है से बैध दोकानगुलो ता ठीक मत तेदानी एवं बिक्रियागुलो कंट्रोल नियंत्रण करा से चेक करब एवं छाड़ा अवैध जिस समस्त रूटगुलो आगुलर दिखे हमें दृष्टि रही है हम तो ये अभिजान कर लोक जन प्रतियत ग्रेफ्तार कर चले अब्याहत थे लाइसेंस टर्म को भाड़ा दिए थे होते मिसिंग आर्मस एगुलो एसर जिला जे बैध अस्त्र इतने तथ्य साथ नम्बर मिलिए देखो जो ए रखम को अस्त्र भरे आना सुंदरबने रैबर अभिजान खबर जाना रैब खुलनार खुलना रैब छय कार्यलय संबद सम्मेलन चलती गतकाल जमालपुरे ट्रेन धक्ाय एक ही परिवार तीन सदस्य सह अटोरिक्शार छयी निहत हो घटन आहत हो एर मध्य निहत दाफने अर्थ सहायता दिए प्रशासन जमालपुर प्रतिनिधि जहांगीर आलम पाठान तथ्य और छवि नहीं डेस्क रिपोर्ट स्थानियों सोमवार दोपुरे जमालपुर देवानगंज मयम सिंह दिखे जामिटार ट्रेन मिलानदहर नयनगर रेल क्रसिंग पार हार समय रेल लाइन ओपर दाड़ी थका एक अटोरिक्शा के धक्का दे ट्रेन इस समय घटन स्थले अटोरिक्शार चार जत्री सह छजे मृत्यु है ए मध्य तीन जन एक ही परिवार सदस्य जिला प्रशासन पक्ष आर्थिक सहायता घटन गुरुतर आहत एक जन के उधार कर मयम सिंह मेडिकल कलेज हासपत् भर्ती है घटनार पर ही विक्षुब्ध एलिकाबी घतक कम्यूटर ट्रेने भांगचुर चालय एक बगीते आगुन दे जमालपुर
দেখছেন সময় সংবাদ সময় সংবাদে এক সপ্তাহের এই মাত্র পাওয়া খবর পাচ্ছেন মাত্র 5 টাকায় বাগেরহাটের রামপালের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সুন্দরবন ও এর আশপাশ এলাকার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে আবারো দাবি করেছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গতকাল বিকেলে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে রামপালের 1320 মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন আপনি রাস্তায় বের হলে গাড়ির ধাক্কা খেতে পারেন বাসের ধাক্কা খেতে পারেন আপনি পিছলিয়ে পড়ে দিতে পারেন এইজন্য আপনি হাঁটবেন না রাস্তায় আপনি যাবেন না সো আমি কি এইজন্য কি আমার কর্মক্ষেত্রে আমি যাব না এই কনসার্নটা থেকেই আমরা সেই চ্যালেঞ্জটা নিতে চাই যে আমাদের জায়গায় আমরা পরিষ্কার থাকতে চাই আমাদের জায়গায় আমরা 66 টা শর্ত মেনেই কাজ করতে চাই পাওয়ার জেনারেশন গুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় টেকনিক্যালি লসটা আমাদের কম হয় এবং ভোল্টেজটা ঠিক থাকে এই বিষয়গুলো কিন্তু ভেরি টেকনিক্যাল সো ওইভাবেই কিন্তু সিলেকশন করা হয়েছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে তিন দশকে পণ্য আমদানি কয়েক গুণ বাড়লেও বাংলাদেশ বিমানের কার্গো কমপ্লেক্সের পরিসর ও হ্যান্ডেলিং এর সক্ষমতা বাড়েনি ঢাকা কাস্টমস এজেন্ট ও কর্মকর্তাদের দাবি অটোমেশনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হলেও এটি ঠিকমতো কাজ করছে না আর নানা অজুহাতে আমদানিকৃত পণ্য খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা হচ্ছে তবে বিমান প্রতিমন্ত্রী দাবি অটোমেশনের কোনো সমস্যা নেই বিস্তারিত হাজেরা শিউলি রিপোর্টে শাহজালাল বিমানবন্দরে বিভিন্ন ফ্লাইটে পোশাক শিল্পের নমুনা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সহ দৈনিক প্রায় দুশো মেট্রিক টন পণ্য নামে ব্যবহারকারীদের অভিযোগ বিমানের কার্গো কমপ্লেক্সে আমদানি পণ্যের জন্য সংরক্ষিত তিনটি গুদামে এসব পণ্য রাখার কথা অথচ লোকবল স্বল্পতা সহ নানা অজুহাতে অর্ধেকের বেশি পণ্য খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা হয় যেগুলো মাল বাইরে থাকে এগুলো খোলা আকাশে থাকে আমাদের যে খুঁজে আনতে হয় আমরা বলি যে তোমাকে দুশো টাকা দেওয়া আমাকে মালটা ভিড়তে ইন্ডেক করে দিও তখন আইনা দেয় ঢাকা কাস্টমস এজেন্টের দাবি কার্গো কমপ্লেক্সের অটোমেশনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও ঠিকমতো কাজ না হওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে হ্যান্ডেলিং অটোমেশনের কথা বলে 500 কোটি টাকার প্রজেক্ট অলরেডি মুক্তিপ্রে পড়ে আছে দেশের রেভিনিউ সার্ভে আমরা এই জিনিসটা চাই যেটা একটা ভালো स्वीकार कर लेटोमेशन समस्या नहीं दबी विमानमंत्री आपात हैंडलिंग बेसर खाते देर चिंता भावना नहीं राजधानी बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्र बुद्धिस्ट पर्यटन उन्नयन विषय सम्मेलन बक्त्य रखें प्रधानमंत्री शेख हासिना निर्धारण दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियार विभिन्न देश पर्यटन मंत्री उच्च पदस्थ सरकार विशेषज्ञ शिक्षाविद स्टकहोल्डारगण सह जरा अंशग्रहण कर स्वागत जानी अत्यंत आनंदित प्रिय मातृभूमि बांगलेश अफुर पर्यटन सम्भवनार एक देश प्रकृतिक सौंदर्य एक अपार भवी जेखने सुजला सुफला शस्यशामल अपरूप प्राकृतिक सौंदर्य घेरा हजार बचर इतिहास ऐतिह्य समृद्ध यही देश पर्यटन शिल्पर जो अत्यंत सम्भवनामय विश्व मानचित्रे एक नतून पर्यटन गंतव्य अर्थात टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिसाब बांगलेश के जनप्रिय गढ़े तोलार जो सरकार प्रयोजन सब धरण पदक्षेप निच्चे कारण सकल उपादान ही देश रही है यदेश नयनाभिराम प्राकृतिक सौंदर्य कृष्टि सभ्यता समृद्ध संस्कृति और सर्वोपरि बांगलेश मानुषर अतिथि प्रयणता 
বিশ্বের যে কোনো পর্যটককে আকৃষ্ট করে আমার কাছে গোটা দেশই যেন এক বিশাল পর্যটন ভূমি শরঋতু সোমবারে নানা রকম বৈচিত্র্য সমতল ভূমি হাওর বাওর পাহাড় টিলা আর ছায়া সুনিবির গ্রামগুলির নান্দনিক সৌন্দর্য সকলকে আকৃষ্ট করে সকলের হৃদয় কেড়ে নেয় বাংলাদেশের এই বৈচিত্র্যময় পর্যটন আকর্ষণে আদিকাল থেকেই ইবনে বতুতার মতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন পর্যটকরা এই বাংলাদেশে আগমন করেছেন আমাদের মহান স্বাধীনতার অর্জনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পর্যটনকে ঘিরে আমাদের অর্থনীতি যে বিকশিত হতে পারে তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই উনিশশো বাহাত্তর সালে তিনি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গঠন করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে আমাদের দুর্ভাগ্য উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতার অনাকাঙ্ক্ষিত ট্রাজিক হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশে পরবর্তীতে যারা সরকার এসেছিলেন তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একুশ বছর পরে যখন সরকার গঠন করে তখন আমরা এই সেক্টরটা যাতে সাফল্য অর্জন করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করি সুদীবৃন্দ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীনকালের নান্দনিক স্থাপত্য কলা বাংলাদেশের সমৃদ্ধ পর্যটন ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায় ইতিহাস আড়াই হাজার বছরব্যাপী বিস্তৃত জনশ্রুতি রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধ বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন তিনি প্রায় তিন মাস এখানে অবস্থান করেন এবং ধর্ম প্রচার করেন পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকের শাসন আমলে বিহার চৌত্য মূর্তি ও স্তম্ভ নির্মিত হয় প্রথম শতকে সম্রাট কনিষ্ঠের সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজকগণ এদেশে আগমন করেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাল রাজত্বকালে বাঙালি জীবন ধর্ম সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ ধর্ম গভীর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে বাংলায় বৌদ্ধ বিহার ও স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন ও ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা শালবন বিহার আনন্দ বিহার নওগার পাহাড়পুরের শম্বুর বিহার দিনাজপুরের জেলার জগদ্দল মহাবিহার মুন্সিগঞ্জ জেলার বজ্র যোগিনীর বিক্রমশীল মহাবিহার ঢাকা জেলার ধামরাই চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার পটিয়ার চক্রশালা রামুর রামকোট বিহার অধুনা আবিষ্কৃত নরসিংদী জেলার ওয়ারি বটেশ্বর ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণ কেন্দ্র নওগাঁ জেলার সম্পূর্ণ বিহারটি হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত সর্বোত্তম বিহার হিসেবে আজ পরিচিত দেশ বিদেশ থেকে সমগত সুদীবৃন্দ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিল্প পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে আমি মনে করি জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ইউএনডাব্লিউটিও এর সহায়তায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ডেভেলপিং সাস্টেনেবল অ্যান্ড ইনক্লুসিভ বুডিস্ট হেরিটেজ অ্যান্ড পিলগ্রিমেজ সার্কিটস ইন সাউথ এশিয়াস বুডিস্ট হটল্যান্ড শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন আমাদের সরকারের সময় পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতিরই অংশ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আমাদের সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে হচ্ছে অর্থাৎ পর্যটন শিল্পকে আরও বেশি গতিশীল করার জন্য যে সকল পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি তা হল পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি 
পর্যটন গন্তব্য অর্থাৎ ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হিসেবে প্রচারের লক্ষ্যে আমাদের সরকার জাতীয় পর্যটন নীতিমালা দু ঘোষণা করেছে ইতোমধ্যে সরকার পর্যটন সংশ্লিষ্ট খাতে শুল্ক হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করেছে মানসম্পন্ন হোটেলের জন্য বিনা শুল্কে ইকুইপমেন্টস ও অ্যাসেসারিজ আমদানির সুবিধা দেওয়া হয়েছে ষাটটিরও বেশি অধিক দেশের সাথে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে সেখানে অনলাইন মানে অন অ্যারাইভাল ভিসা অর্থাৎ পর্যটকরা আসলেই যেন সাথে সাথে ভিসা পান সেই সুবিধা আমরা প্রবর্তন করেছি আমি মনে করি এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ পর্যটন আইন দু এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিটিডি বর্তমান সরকার পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদেরকে স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে যাতে ট্যুরিস্টদের সব রকম নিরাপত্তা দিতে পারে আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি বেসড ট্যুরিজম সিবিটি চালু করেছে এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে কমিউনিটি বেসড ট্যুরিজম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নদীমাত্রিক বাংলাদেশ তাই আভ্যন্তরীণ নৌ পর্যটনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক নৌ পর্যটনে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের নৌ পোটোকল যাত্রী পরিবহনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রুজেও বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সার্বভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পর্যটক সহ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন পরিচালনার জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ ভুটান নেপাল ভারত অর্থাৎ বিবিআইএন মোটর ভেহিকেল এগ্রিমেন্ট এম বি এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে করেছে এর ফলে আন্তদেশীয় পর্যটকদের গমনাগমন বৃদ্ধি পাবে এবং এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্প আরও দ্রুত বিকশিত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যেরও সম্প্রসারণ হবে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে কক্সবাজার জেলার সাবরাং আমরা এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন গড়ে তোলার কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন নির্মাণে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে এখানে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও এর পাশে গড়ে তোলা হবে কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন কুয়াকাটা সহ দেশের সকল পর্যটন এলাকায় সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিরাশি কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে ইউএন ডাব্লিউটিও তে বাংলাদেশের সরব উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশ কমিশন ফর সাউথ এশিয়ার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে পর্যটন শিল্পের প্রচার বিপন্ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা দু হাজার সালকে পর্যটন বর্ষ বা ভিজিট বাংলাদেশ ইয়া টু হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি অর্থাৎ দু হাজার ষোলো হবে আমাদের পর্যটন বর্ষ তাই আমরা ভিজিট বাংলাদেশ ইয়ার টু হিসেবে আমরা উদযাপন করব। উপস্থিত সুধীবৃন্দ কমিউনিটি বেসড ট্যুরিজম এর আওতায় বাংলাদেশ একটা চমৎকার মানে হোম স্টের ব্যবস্থা করেছে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বেশ কিছু জাপানিজ ট্যুরিস্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তারা এই ধরনের হোম স্টে প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে টাঙ্গাইল জেলায় গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করছেন গ্রামীণ জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তারা যে চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সে বিষয়ে তাদের সন্তুষ্টিসূচক কয়েকটি চিঠি আমিও পড়েছি 
তারা বাংলাদেশের হোম স্টে ট্যুরিজমের ব্যবস্থাপনা ও সেবাদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছে আমরা পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনের উপরও সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোকে তুলে ধরার পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে পর্যটন পণ্য সেবাসমূহের প্রচার ও বিপণন এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্য লক্ষ্যে জাতীয় পর্যটন সংস্থা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর সহযোগিতায় ফলপ্রসু প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে দেশি বিদেশি পর্যটক আগমন ও এক হাত থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এ প্রচার কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন ইউএনডাব্লিউ টিও প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন পিএটিএ সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক পর্যটন ফোরামে বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে সদা সচেষ্ট রয়েছে রাজধানীর আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে বুদ্ধিস্ট পর্যটন উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার পর্যটন শিল্পের জন্য বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় এর বিকাশে কাজ করছে বর্তমান সরকার বুদ্ধিস্ট পর্যটন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জামাতশিবির নেতাকর্মীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংগঠিত হচ্ছে জঙ্গি সংগঠনগুলো তথ্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলছে বোমা ও গ্রেনেড তৈরির প্রশিক্ষণ গাইবান্ধায় এমপির গুলিতে আহত শিশু সৌরভ চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে পরিবারটিকে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি মানবাধিকার কর্মী সহ সংশ্লিষ্টদের তদন্তে বিলম্ব সহ নানা কারণে ঢাকা কোর্টে ঝুলে আছে পঞ্চাশ হাজার মামলা সরকারি অনেক আইনজীবীর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ অস্বীকার সংশ্লিষ্টদের প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হয় বরগুনার তালতলিতে কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে জখম বখাটেদের হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতায় পরিবার ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ্বাস জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে আরও সেনা সদস্য নেওয়ার ঘোষণা এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের